সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার এই ব্লগটা শুরু করছি বড়দের জানাই প্রণাম এবং ছোটদের জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা তো আজকে আমি বলবো নিউ টাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক তো ওখানে গিয়ে আমার তো বেশ ভালো লেগেছে আর ঢুকতেই প্রথমে এত সুন্দর সুন্দর ফুলের সমাহার আমার তো দারুণ লাগছিল আজকে বলবো টুপো লেভের কথা তো সকলেরই নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কি এই টুপো লেভ তাহলে চলো আস্তে আস্তে তোমাদেরকে বলি যে এই টুপো লেভটা কী বলার আগে একটু দেখিয়ে নিই কি সুন্দর ঢুকতেই এখানে রয়েছে পাশে ছোট্ট একটা ঝিল আর এখানে ফোয়ারার ব্যবস্থা রয়েছে তোমরা আমার আগের ব্লগ দেখে থাকলে জানবেই যে আমার বাগান বিলাস ফুল ভীষণ ভালো লাগে তো অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই মিউজিয়াম প্রায় দু একর জমিতে আর খরচ হয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা এই পুরো মিউজিয়ামটা তৈরি হতে এখানে টিকিট প্রাইস হচ্ছে তিরিশ টাকা করে আর স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রি তবে তার জন্য আই কার্ড দেখাতে হবে তো বাইরেটা হচ্ছে এরকম এরপর ভেতরে ঢুকব টিকিটটা কেটে কিন্তু কখনোই ফেলে দিলে চলবে না ভেতরে দেখাতে হবে আর এই এয়ারক্রাফটে যা যা ছিল সেই সমস্ত জিনিস সেখানে রাখা আছে আর এগুলোই এখন মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয় আর এটাই দেখানো হয় এইটা হচ্ছে সোনো বয় এইটা সম্পর্কেও পরে বলছি এই যে জায়গাটা কাজ দিয়ে ঢাকা আছে সেটা সাধারণত কাজ দিয়ে ঢাকা থাকতো না এখানটা ফাঁকা থাকতো প্রয়োজন মতো নিচের দরজাটা খুলে যেত নিচে একটা দরজা আছে এবং সেখান থেকে বম বা মিসাইল ছাড়া হতো আমরা আবার একটু উঁকি মেরে মেরেও দেখছিলাম ভেতরে কিছু আছে কি না তারপর আবার হেঁটে হেঁটে এই কাচের ফ্লোরটা পার করে চলে গেলাম সামনের দিকে সেখানে পাইলটের রেপ্লিকাও দেখতে পেলাম এই পোর্শনটাতে প্রবেশ করা যায় না এখানে যাওয়া নিষেধ এখানে বেশ কয়েকটা পাইলটের রেপ্লিকা তৈরি করা আছে এই যে নিচে নাম লেখা আছে টি ইউ ওয়ান ফর্টি টু এম এবার বলবো টুপো লেভের কথা যেটা ভ্লগের শুরুতে তোমাদেরকে বলবো বলছিলাম টুপো লেভ টি ইউ ওয়ান ফর্টি টু হচ্ছে রাশিয়ান অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফট যেটা রাশিয়ার বহু যুদ্ধে অনেক সহায়তা করেছে উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান নেভি মনে করে তাদেরও একটা অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার এয়ারক্রাফটের দরকার তাদের নেভাল এয়ার আর্মির জন্য তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের এই টি ওয়ান ফর্টি টু এসকে ইন্ডিয়ার জন্য অফার করে যে সেটাই যেন তারা মেরামত করে নিয়ে নেয় নতুন এয়ারক্রাফট তৈরি করার দরকার তাতে পড়বে না কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভি প্রথমে এই ব্যাপারটাতে একটু হেজিটেড ফিল করে কারণ টি ইউ ওয়ান ফর্টি টু হচ্ছে সব থেকে বড় এবং হেভি একটা এয়ারক্রাফট যেটা পরিচালনা করার মতন পরিস্থিতি তখন ইন্ডিয়ান নেভি ছিল না শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালে ডিসেম্বর মাসে এই টি ইউ ওয়ান ফর্টি টুকে কিনে নেওয়ার এগ্রিমেন্ট সাইন করা হয় তারপর ইন্ডিয়ান নেভিতে বহু বছর এই টি ইউ ওয়ান ফর্টি টু অনেক সহায়তা করে এই এয়ারক্রাফট তিনটে বড় বড় যুদ্ধে সামিল হয়েছিল ক্যাকটাস কার্গিল এবং পরাক্রম তাই এই এয়ারক্রাফটের অবদান কিন্তু আমাদের ইতিহাসে ভারতের ইতিহাসে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মিউজিয়ামটা সম্পর্কে যদি আরও কিছু জিনিসপত্র এখানে রাখা হয় আমার মনে হয় তাহলে সকলে আরও বেশি করে জানবে এবং কাজ হয়তো এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি আরও কিছুটা কাজ বাকি আছে যাই হোক এইটার স্পেসিফিকেশন কিছু আছে সেগুলো বলে দিই সামনে থেকে পেছন অবধি এটার লেন্থ হচ্ছে প্রায় ফিফটি মিটার আর উইং টু উইং এটার লেন্থ হচ্ছে ফিফটি মিটার হাইট হচ্ছে প্রায় থার্টি নাইন ফিট নাইন ইঞ্চি আর উইং এরিয়া হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান মিটার স্কোয়ার 
এমটি ওয়েট হচ্ছে নাইনটি থাউজেন্ড কেজি আর ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট হচ্ছে ওয়ান ল্যাখ এইটি ফাইভ থাউজেন্ড কেজি এই যে সামনে যে চাকাগুলো আছে এই এয়ারক্রাফ্টের এখানে রয়েছে আটটা করে ব্লেড আর সেই ব্লেডগুলো হচ্ছে কন্ট্রা রোটেটিং কনস্ট্যান্ট স্পিড প্রপেলার্স এর ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার ক্রু স্পিড হচ্ছে সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার কম্ব্যাট রেঞ্জ হচ্ছে সিক্স কিলোমিটার আর সার্ভিস সিলিং হচ্ছে টুয়েলভ মিটার এই এয়ারক্রাফ্টের ফ্লাইং ক্যাপাসিটি এন্ডিওরেন্স হলো সিক্সটিন আওয়ার্স ফর্টি ফাইভ মিনিটস উপরে মিউজিয়ামের সোনোবয়ের কথা আমি বলেছিলাম তো সেই সোনোবয়ের কথা এবার আমি বলবো ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে সোনোবয়ও ছাড়া হতো সমুদ্রের জলের তলায় সাবমেরিনের এক্স্যাক্ট লোকেশান জানার জন্য এই সোনোবয় ব্যবহার করা হতো উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে দু সাল মানে টানা ২৯ বছর এই এয়ারক্রাফট কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভিতে সার্ভিস দিয়েছে তারপর দু সালে তার রিটায়ারমেন্ট হয় এবং দু সালে এই এয়ারক্রাফট চলে আসে কলকাতায় আর দু সালে এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন হয় আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে টাটা